अल्लाह नाजरीन मैं हूँ आपका मेज़बान रहमान हदफ में आप सब लोगों को खुश आमदीद पूरे पाकिस्तान में सैनट के इलेक्शन की बाज़ गश्त जारी है कहीं मम्बरान को ख़रीदा जा रहा है उनकी उतार चढ़ाव हो रहा है और काट पछाड़ का सिलसिला जारी है इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करेंगे पाकिस्तान के एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी कॉलम निगार हैं सबक निगरान वजी तलात पंजाब भी रह चुके हैं मोहतरम जनाब अहमद वकास रिया साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का और आज डेफिनेटली पाकिस्तानी आवाम ये जो सेनेट का शोर शराबा चल रहा है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगी सबसे पहले मैं मेरे व्यूवर्स भी ये जानना चाहेंगे सर शो ऑफ हैंड सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अपोजिशन इसकी मुखालफत कर रही है इसकी क्या वजह है देखिए इस वक्त माजी में जो होता आया है हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है वोटों की खरीदो फरोख्त होती रही है और उसमें अभी हालिया दिनों में कुछ वीडियोज भी जो है मंजर आम पे आई हैं और उससे पहले प्रीवियसली देखा जाए तो ये बहुत अच्छे से ये काम चल रहा था और इसमें तकरीबन तमाम पार्टीज के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं स्टेक्स बड़ी हाई होती है स्पेशली दो सूबे बलूचिस्तान और के पी के वहां पर चूंकि मेम्बरान की तादाद कम होती है पार्टी प्रेशर ज्यादा नहीं होते तो वहां पर यह ज्यादा होता था तो इस वक्त चूंकि वन ऑफ द मेजर रीजन ये है कि कंफर्टेबल पोजिशन है पी टी आई की तो वो चाह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड हो जाए उसमें एक तो ब्लैक मेलिंग और दूसरा पैसों का इस्तेमाल वो खत्म हो जाए मीन वाइल अपोजिशन ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इसमें जो है कि शायद हकूमत की कारकरी से या वो मुतल जो है कुछ एम पी एस वो नाला है इनके पॉलिसीज से तो हो सकता है कि चंद सीटों पर अपसेट हो जाए तो ये सारी चीजें देख के अब जो है सुप्रीम कोर्ट में है लेकिन आई एम श्योर कि अगर शो ऑफ हैंड होता है तो पी टी आई जो है वो अपनी मतलूबा जो तादाद है वो पूरी कर लेगी अगर नहीं होता तो फिर कुछ अपसेट देखने में आ सकता है ऑपोजिशन की मुखालफत की क्या वजह है इसमें देखिए अपोजिशन इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रही है कि शायद कुछ लोग एम पी एस टूट के दूसरी तरफ वोट दे दें तो इसलिए वो नहीं चाहते कि किसी की जैसा माजी में होता रहा है जी माजी में होता रहा है और उसमें अब नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन ऐसी जमातें जो इस वक्त अपोजिशन में बैठी हैं पी का हिस्सा है वो भी खरीदो फरोख्त में शामिल रही हैं तो उनकी कोशिश है कि सेनेट में मेजोरिटी ना होनी पाए जबकि जो रूलिंग पार्टी है वो चाह रही है कि हमें इसमें मेजोरिटी मिले और इसी वजह से ये सेनेट का इलेक्शन जो है गुजशत जितने भी इलेक्शन हैं उन सब से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है वकास साहब के जैसे कि ये बात गश की जा रही है कि हॉर्स रेडिंग जैसे आपने बात की कि वो खरीद रहे हैं हो सकता है कि वो शो ऑफ ना हो तो उसमें वो जीत जाए लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि दोबारा हॉर्स रेडिंग में इन्हीं के बंदे जो है वो पी में शमूलियत अख्तियार कर लें इनडोर देखिए हॉर्स ट्रेडिंग एज सच इस तरह से नहीं होती और ना ही हर मेंबर जो है वो पैसे लेता है ना ही वो उसमें होता है लेकिन उसमें मुख्तलिफ मराद दी जाए तो उनको भी कंसिडर किया जाता है अब गवर्नमेंट ने अभी जो है डेवलपमेंट फंड्स दिए हैं वो हर हुकूमत देती है इसमें दर इज नथिंग न्यू वो है और एक बात मैं आपको बता दूं कि सारे मेंबर जो हैं वो पैसे भी नहीं लेते और कुछ ऐसे मेंबर भी हैं जो अपना अगला इलेक्शन का खर्चा निकाल लेते हैं और एक दिलचस्प बात यह है कि जिन दिनों में सेनेट के इलेक्शन हो रहे होते हैं उन दिनों में गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियाँ या दूसरी गाड़ियों की जो है वो ज़्यादा हो जाती अच्छा जैसे कि अभी आपने कहा कि वो इस इस बार तो शायद कोशिश ये भी होगी कि वो पैसे वगैरह ना लें वो कहें यार हाथ जुड़े हैं नैब से हमारी जान छुड़वा दे ये भी तो पॉसिबल है मेरा ख्याल है वो 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 एक फैक्टर जो है उसको इतनी कंसिड्रेशन नहीं है क्योंकि इस वक्त ठीक है अच्छा नामों के ऊपर आते हैं कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से नाम दिए गए हैं और कुछ वो नाम जिनको इग्नोर किया गया है वो भी आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि सैफुल्ला न्याजी साहब हैं एजाज चौधरी साहब हैं ओन अब्बास साहब हैं पंजाब से इनको जो है नामजद किया गया है लेकिन जहाँ इनको नामजद किया गया है वहाँ एक उनके जो बड़े चहीते या बड़े मंजूर नज़र कहते हैं उनको इग्नोर कर दिया गया बाबर एवान साहब हैं डॉक्टर शहजाद अकबर साहब हैं और जलालुद्दीन रूमी साहब हैं इसकी क्या वजूहत है देखिए इसमें जो जो नाम अभी वो जिनको टिकट्स अलॉट की हैं पीटीआई ने उसमें इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से ये कह रहे थे और लोगों को तो भी ये थी कि इसमें कुछ ना कुछ पोशीदा नाम है कुछ हिडन है जो कि एन मौके पे सामने आएंगे और दूसरी बात ये थी कि वो एक मैसेज दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब के मैं इस दफ़ा जो टिकट दूँगा वो वर्कर्स को पार्टी वर्कर्स को दूँगा उसमें वो पैसे वाले इन्फ्लुएंस वाले या असर सूख वाले जो हैं वो नहीं होंगे अच्छा इसमें हमेशा होता है कि कुछ पार्टी वर्कर्स हर पार्टी में और कुछ 
जो पैसे वाले होते हैं वो मिक्स करके एक वो बनाया जाता है जिस तरह पीपल्स पार्टी ने किया है या दूसरों ने सारे के सारे पार्टी के नहीं लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है इसमें इन्होंने सैफुल्ला न्याजी साहब को लिया है सैफुल्ला न्याजी बड़ी अच्छी चॉइस है चीफ ऑर्गेनाइजर हैं बड़े अप्स एंड डाउन्स रहे हैं उनके पोलिटिकल कैरियर में लेकिन वो एक पी का एक पहचान है एजाज चौधरी अगेन उनका बैकग्राउंड तो थोड़ा जो है जमात इस्लामी से था स्टूडेंट लाइफ में वॉज वेरी एक्टिव जमीयत में जमात इस्लामी के मियाँ तुफैल अमीर जो रहे हैं मरूम तो काफ़ी हैं उनके यहाँ से वॉक करके धरने में शामिल हुए अब वो पीटीआई में जब से शामिल हुए हैं इज वेरी एक्टिव और उसमें उनको जो है उनको टिकट दिया जाना जो है उसमें हो सकता है लॉबिंग भी होती है हर चीज़ होती है लेकिन उनको जो टिकट दिया गया साउथ से उन्होंने एक टिकट देना था साउथ का प्रेशर हमेशा होता है वहाँ से ऑन अबास को दिया है ऑन अबास अगेन कुछ लोगों के लिए बड़ा हैरत का बायस है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम था जलालुद्दीन रूमी और वो उन पर वो काफ़ी चल रहा था उनका नाम आ रहा था और वो भी काफ़ी मनूवरिंग कर रहे थे लेकिन ये एक वर्कर को जो जिस पर कुछ लोग जो है उनको हैरानगी भी हुई है लेकिन ये है मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान बैतुलमाल को जिस तरीके से उन्होंने चलाया चलाया और उसमें उन्होंने काफी काम किया है तो ये एलिवेशन जो है ये बड़ी खुश आइंदा है हाँ खातन की सीट पे डॉक्टर जरका, जरका को दिया गया है अगेन जरका जो है ये पार्टी का फेस है ये शुरू दिन से साथ रही है लालक चौक धरना जिसको याद हो वहां पे बैठी होती थी उसके बाद बीच में एक पैच आया ये थोड़ी नाराज हो गई क्योंकि उसमें कुछ ऐसे दूसरे लॉबी हर जमात में होती है तो इनको थोड़ा इग्नोर कर दिया गया जिसपे ये थोड़ी नाराज हुई लेकिन अब ये जो है आ गई हैं और बड़ी खुश आइन बात है इसमें इनको सपोर्ट भी है फवाद चौधरी हैं दूसरे हैं और फिर दूसरी बात यह कि ये पार्टी में मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक खुशगवार इजाफा होगा अच्छा मुस्लिम लीग नून के भी हम कुछ नामों का जिक्र कर लेते हैं आज़म नज़ीर तार साहब को उन्होंने ऐड किया है और उसमें साजिद मीर साहब भी जमीत अहल हदीस की तरफ से हैं और सादिया अबासी हैं मुशाहिदुल्ला हैं परवे रशीद हैं और इसमें भी उन्होंने जो नाम इग्नोर किए हैं जफर उल हक एक बड़ा पुराना और जबरदस्त नाम और अताउल्ला तारट साहब को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया देखें अब आजम नजीर तारट की बात हो रही है तो मैं वो अली जफर का जिक्र करना भूल गया आ, वो बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं बड़ा नाम है उनका लीगल और आइनी मामलों में इज़ वेरी एक्सपर्ट निगरान दौर में वफाकी वजीर भी रहे हैं तो आ, उनको पीटीआई ने टिकट दिया अब एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि हर जमात की तरफ से कोई ना कोई ऐसा जो मामला लीगल मामला या दूसरे आइनी मामला को देख सके वो आना चाहिए पीपल्स पार्टी में तो फारूक नायक हैं वो आते हैं हमेशा आ, अली जफर को इन्होंने लिया अगेन बहुत अच्छा नाम है पी की तरफ से और मेरा ख्याल है उनको अहम जुम्मेदारी दी जाएगी उसके बाद आजम नजीर तारट जो हैं ये इनकी वजह शहरत जो है वो ये है कि इन्होंने केसेस किए हैं पीएमएलएन के लीडरान के मियाँ साहबान के उससे ये काफ़ी क्लोज हो गए लेकिन जो आ, उसमें एक और चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि इनके जरदारी फैमिली के साथ भी बड़े अच्छे तल्लक हैं तो ये इनका एक जो है वो ए, 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 उसके अलावा ये है कि जो हमारे वकला कम्युनिटी है उसमें इनका काफ़ी असर रसूख है तो अब वो बड़ी एक्टिव है कम्युनिटी और जुडिशरी आने वाले दिनों में बड़ा अहम किरदार अदा करेगी उन सारी चीज़ों को देख के अली जफर को पीटीआई ने लिया और पीएमएलएन ने जो है इनको लिया इसके अलावा परवेज रशीद उन्होंने तो आना था जी वो मरियम साहबा के क्लोज हैं उनका जो है वो ऐसा है वो नजरियाती भी हैं वो हर चीज है उनका एक जो स्टांस है वो सबको पता है मियाँ साहब को वो बड़े डॉलिक्स की भी कुर्बानी दी हुई है जी वो आ, उन्होंने काफी काम किया है प्रोफेसर साजद साहब जो हैं वो वो एक इनके अलाई जमात हैं उसके हैं वो इनकी मजबूरी है उनको साथ रखना है वरना हो सकता वो नाराज भी हो जाए और उसमें कुछ इंटरनेशनल वजूहत भी हैं जिनपे हम डिस्कस नहीं कर सकते एक नाम जो सादिया 
عباسی آیا ہے وہ سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کے ہمشیرہ ہیں پہلے بھی سینٹ میں رہ چکی ہیں دوری شریعت کے معاملے میں ڈسکولیفائی ہو گئی تھی شاید تو اب ان کو دوبارہ لائے گیا اگین اچھی خاتون ہے پڑی لکھی ہیں تو یہ ان کا جو ہے یہ ہے اس میں جو اگنور کیے گئے ہیں اس میں راجہ زفر الحق بڑا نام ہے ان کا لیکن جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ممبران ہیں وہ ہر پارٹی کے اندر انٹرنل گروپنگ ہوتی ہے جو ہوتا ہے تو پی ایم ایل این کے میاں نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ نے کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کو لائے جائے جو کہ ان کا جو بیانیہ ہے اس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کریں تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اس میں اترتے ہیں اچھا پاکستان پیپلز پارٹی میں انہوں نے پنجاب کی طرف سے عظیم انحاس کو جو ہے وہ ان کیا ہے اور رحمان ملک صاحب کو آؤٹ کرتی ہے جی رحمان ملک کو لاسٹ ٹائم انہوں نے سندھ سے لیا تھا اور رحمان ملک واقعی بڑا ایک عجیب یہ ایک سرپرائز ہے ان کو نہ لانا لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جو انسائڈر ہیں وہ بتاتے ہیں ریپورٹڈلی کہ زرداری صاحب ان سے زیادہ خوش نہیں تھے کیونکہ یہ آلدو یہ بڑے ایکٹیو ہیں ہر طرف ان کے تعلقات ہیں لیکن ان تعلقات کا انہوں نے زرداری صاحب کو فائدہ نہیں ہوا لیٹ لی اس وجہ سے وہ ان سے تھوڑے ناراض تھے اس لیے وہ تو نہیں آئے اب جہاں پنجاب میں میرا خیال ہے چھ یا سات سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی وہاں سے یہ جو انہوں نے کینڈیڈیٹ عظیم منحاس جو کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے داماد ہیں پہلے سول سروس میں تھے پھر سروس چھوڑ دی اور جب ان کے سسر پرائم منسٹر تھے تو یہ کافی معاملات میں بڑے ایکٹیو تھے جس میں ہم نہیں جانا چاہ رہے تو اب ان کو لے کے آئیں جو کہ ایک حیرت ناک بات ہے لیکن حیرت ناک نہیں ہے یہ یہ چیس ہے یہ سیاست ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کو یہاں لا کے پریشرائز کرنا ہو فائدہ کہیں اور اٹھانا ہو تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہتی ہیں لیکن ان کا جو ہے اس کا ایک پریشر پی ایم ایل این پہ بھی آئے گا اور اس کا پریشر جو ہے پی ٹی آئی پہ بھی آئے گا یہاں پہ پی ایم ایل کیو نے بڑا سمارٹ پلے کیا ہے انہوں نے کامل علی آگا صاحب کے لیے ٹکٹ کنفرم کروا لی ہے پی ٹی آئی سے اور یہ کوئی یہ لاسٹ منٹ ڈسیئے نہیں ہوا یہ بڑے اچھے سے یہ بات چل رہی تھی ان کی جو سٹرینٹ تھی اور ان کے جو میمبرز تھے ان کے بغیر پی ٹی آئی مطلوبہ نہیں حاصل کر سکتی تھی تو وہ انہوں نے ان کو جو ہے ٹکٹ دیا ہے اچھا احمد وقاص صاحب چیئرمن سینٹ کے اوپر آ جاتے ہیں پی ڈی ایم نے تو اپنا مشترکہ چیئرمین جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے کہ اس کے میں بھی بھی ڈاؤٹ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کون ہوگا دیکھیں پی ڈی ایم کی طرف سے یوسف رضا گیلانی صاحب اچھا اس سے پہلے میں آپ کو اسلام آباد سے بتا دوں اسلام آباد میں جو ہے وہ مقابلہ عبدالحفیظ شیخ جو فنانس کو دیکھ رہے ہیں ان کے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے درمیان ہے اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں یہ پی ڈی ایم کی طرف سے یا زرداری صاحب کی طرف سے چیئرمین سینٹ کے بھی امیدوار ہیں اور اس میں آپ کو جو ہے تھوڑا سا ڈیپ جانا پڑے گا یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو ہے یہ پورے ملک سے ایم این ایس کی جو ووٹس ہیں وہ پڑھیں گے اس میں اگر کلیئر کٹ شو آف ہینڈ ہوتا ہے تو میجورٹی جو ہے وہ تو عبدالحفیظ شیخ کے لیے آتی ہے لیکن اگر شو آف ہینڈ نہیں ہوتا اس میں جو ہے اس میں پھر چانسز ہیں کہ وہ سیٹ لے جائیں اچھا ان کے قریبی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کو جو ہے ہر طرف سے اوکے ہو گیا ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ اگلا آ جائیں لیکن اس میں ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بڑے قریبی عزیز داری ہے پیر صاحب پگارا کے ساتھ صدر الدین راشدی صاحب سے ان کے بیٹے کی اس طرف شادی ہوئی ہوئی ہے اس کے علاوہ ان کا بڑا قریبی عزیز داری ہے مخدوم احمد محمود کے ساتھ اور اس کے علاوہ ترین صاحب کے ساتھ تو یہ سب لوگ ہیں جن کے انفلوئنس ہیں جن کے ووٹس ہیں تو اگر وہ سرائکی بیلٹ کو ایلیویٹ کرتے ہوئے اور وہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ایک اپسیٹ دیکھنے میں آ سکتا ہے جی بہت شکریہ احمد وکاس ریاض صاحب آپ کا آج کی گفتگو کے حوالے سے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پورا لبے لباب اب آپ کو دو تین گھنٹے سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف آپ اس پروگرام کو سنیں اور احمد وکاس ریاض صاحب نے جو تجزیہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے لبے لباب رکھا ہے یہ ایسے ہی ہے اور جن کو اگنور کیا ان کے بارے میں بھی بتا دیا چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بھی بتا دیا بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر جی ہدف کے پلیٹ فارم پہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے تمام تر ناظرین کو اپنے نالج سے جناب مستفید کیا آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ اپنے فیڈ بیک سے مجھے اپڈیٹ کیجیے گا اللہ حافظ